അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം എവ്രി വൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ് ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി കഴുകി വാര വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചോന്നുള്ളി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധാ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബീഫ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പിന്നെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ അരയ്ക്കാം ഇപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അരച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവാള നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമുണ്ട് നെയ്യുള്ള ബീഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ തിരുമ്പിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പണ്ട് വയ്ക്കണ കറികളിൽ തിരുമ്പി വയ്ക്കണ കറി ആ ഒരു ടൈപ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ജ്യൂസി ആയിരിക്കും റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്പിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി തിരുമ്പിയെടുക്കണം ഇനിയൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അഡീഷണൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ബീഫിൽ നിന്ന് വരണ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ കുക്കായിക്കോളും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലെയും മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചുള വെളുത്തുള്ളി തൊലി കൊടുക്കാനെ കുത്തിയിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായ ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തക്കാളി ഇതിലൊന്ന് ചേർന്ന് വരണം തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് കുട്ടികൾക്ക് എരു കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും പ്രെസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി തൊലിയോടുകൂടി ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്